ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటలకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ దసరా అనేసరికి నాకు బరోడాలో నేను గుజరాత్లో బరోడాలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు మొత్తం కుర్రోళ్ళు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అందరూ వెళ్ళి కలిసి నాట్యం చేస్తారు కోలాటం నేను కూడా కోలాటం ఆడిన వాడినే కొన్ని వేల మంది కొన్ని చోట్ల అయితే లక్ష మంది చక్కగా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటే అసలు నిజంగా మతిపోతుంది మనం డ్యాన్స్ కూడా చేయక్కర్లేదు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని ఆ డ్యాన్స్ చూస్తున్నా కానీ మన మనస్సు నిండిపోతుంది ఈ తొమ్మిది రోజులు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో మీకోసం రకరకాల రుచికరమైన వంటలు ముఖ్యంగా దసరాకి చక్కగా చేసుకోవడం కోసం చేస్తూ ఉంటారు ఒట్టి నా వంటకమే కాదు బోల్డ్ అన్ని వంటకం ఈటీవీ అభిరుచిలో వస్తాయి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలంటే కొంతసార్లు కొంతమంది ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు వాళ్ళకి చూడ్డానికి అవకాశం దొరకదు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రాత్రిపూట కూడా యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేసి మనం చేసిన వంటలు చక్కగా చూసి మనం మరుసటి రోజు చక్కగా వండుకోవచ్చు సో చూడండి మీ ఇంట్లో రుచికరమైన వంటల సందడి చేసుకుని చక్కగా ఈ నవరాత్రులు ఎంజాయ్ చేయండి సో మరి ఈరోజు నవరాత్రి అనేసరికి మనం పులిహోరలు ఎన్నో రకాల చిత్రాన్నాలు దద్దోజనాలు చేసేసుకుంటూ ఉంటాం గోంగూర మనకి చక్కగా పొంటి కూర అంటారు గోంగూర అంటారు దీంట్లో ఉన్న పులుపుని మనం అన్నానికి అందిస్తే భలే టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది గోంగూర ఆకంతా నేను తుంచేశాను దీన్ని మరింత చిన్నగా చాప్ చేసేసి ఈ అన్నం చేసేటప్పుడు ఈ ఆకు ఎలాగో కొంచెం వేడి తాకగానే మనకి మ్యాష్ అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది అయినా కొంచెం చిన్నగా ఇలా చాప్ చేసేసి దీన్ని చేసుకుందాం అలాగే మనం దీంతో ఒక మంచి పులిహోర చేసుకున్న దాంతోపాటు పక్కన బంగాళదుంప వేపుడు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది పులిహోరతో పాటు బంగాళదుంప వేపుడు మంచి కాంబినేషన్ కానీ ఈ చిత్రాన్నంలో బంగాళదుంప నేను ఇలాగే వేసేస్తాను అయితే ఇది ఉడికిన బంగాళదుంప అయినా దీన్ని ఆ తొక్కతో సహా వేస్తాం ఈ బంగాళదుంపలో తొక్కలో ఈ ముఖ్యంగా ఈ చిట్టి బంగాళదుంపల్లో బోల్డ్ అంతా పౌష్టిక విలువలు ఉంటాయి అందుకే ఈ బంగాళదుంపని మనం ఆ తొక్కతో సహా తిన్నా చాలా రుచిగా ఉంటుంది తొక్కలో కూడా రుచి ఉంటుంది అందుకే దీంతో స్నాక్స్ కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటారు బంగాళదుంప స్కిన్స్ పొటాటో స్కిన్స్ అని చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు మన భారతదేశంలో మనం ఇది వరకు షోలో చేసుకున్నాం కానీ చాలా మందికి గుర్తుండకపోవచ్చు మరోసారి తప్పకుండా చేసుకుందాం ఈ బంగాళదుంప ఈ స్కిన్ మాకు అప్పుడప్పుడు ఇలా బంగాళదుంప హోటల్లో ఎప్పుడు మనకి ఉడికి రెడీగా ఉంటాయి వేడి వేడిగా పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం బంగాళదుంపలు బోల్డ్ ఉడికిస్తూ ఉంటాం ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా చెయ్యికి ఎక్కడన్నా కాలిందనుకోండి ఈ బంగాళదుంప దీనిపైన ఉన్న ఆ స్కిన్ లైట్గా ఇలా తీసేసి ఆ కాలిన చోట మనకి ఒకవేళ ఇక్కడ ఎక్కడన్నా కాలితే దానిపైన ఇలా పెట్టేస్తుంది అది చల్లగా ఉండి హీల్ అవుతుంది అంటారు నన్ను అడిగితే నేనైతే దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకునేవాడిని కాదు చాలామంది ఉంటుందంటారు వాళ్ళకైతే ఎప్పుడు పనిచేసింది నేనైతే ఎప్పుడు పెద్దగా ట్రై చేయలేదు కానీ దీంట్లో పౌష్టిక విలువలు ఉన్న ఆ విషయం మాత్రం కరెక్టే అంతేకాకుండా ఈ తొక్కతో చేసిన వాటి రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది బంగాళదుంపల్ని ఒక్కొక్క దాన్ని ఉన్నదే చిట్టి బంగాళదుంప ఆ తొక్కతో సహా ఉడికించిన వాటిని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఈరోజు నేను చేసే చిత్రాన్నంలో వాడేసుకుంటాను పులిహోర ఏది చేసినా మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ ముఖ్యంగా నిమ్మకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ అవి చేసుకున్నప్పుడు దాంతోపాటు పెరుగు కూడా చాలా బాగుంటుంది సో దాన్ని కూడా వేసేసి ఈరోజు మన ఈ డిష్ తయారు చేసేస్తాను మన ఈ చిత్రాన్నం ముందు ప్యాన్ చక్కగా దీంట్లో నూనె వేసి ఈ వంట స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి చిత్రాన్నాలకి కొంచెం నూనె పడుతుంది ఆ నూనె కూడా వేసి ఏం చేయాలో చూద్దాం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మన ఆవాలు ఆవాలు చిట్టుపట్లాడుతూనే మంట తగ్గించేద్దాం ఈ మిగతా పని అంతా కొంచెం మంట తక్కువగానే చేసుకోవాలి దీంట్లో ఎండు మిరపకాయలు మంచి ఆ రుచిని చక్కగా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది మన శనగపప్పు జీలకర్ర అలాగే మినప్పప్పు కూడా వేసేసుకుందాం ఇవి తాలింపు మాడకూడదు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి చేసుకోవాలి అప్పుడే దాంట్లో మనకి రుచి వస్తుంది ఈ తాలింపు మనకి తినేటప్పుడు కూడా చక్కగా కరకరలాడుతూ బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి ఇందులో మనం ధనియాల పొడి సాంబార్ పొడి సాంబార్ పొడి ఎందుకు వేసుకుంటామంటే మనకి సాంబారు పులుపు మంచి కాంబినేషన్ ఆ పులుపు ఈ సాంబార్ పొడితోటి చాలా బాగా వెళ్తుంది అందులో కొంచెం కొబ్బరి అన్ని మసాలాలు వేసి పెట్టుకున్నాం ఈ గోంగూరతో పాటు చేసుకున్నప్పుడు ఆ సాంబార్ పొడి వేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే కొంచెం ఈ మినప్పప్పు కూడా కొంచెం ఫ్రై అవుతుందో ఇందులో పసుపు సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం 
అలాగే కరివేపాకు బంగాళదుంప వేసేసుకుందాం ఈ బంగాళదుంప ఈ కరివేపాకు వేసిన వెంటనే దానిపై బంగాళదుంప వేసుకుందాం ఈ బంగాళదుంప ముక్కలు కూడా చక్కగా వేగాలి ఆ బంగాళదుంప ముక్కలు వేగుతూ దానిపైన ఉన్న ఆ స్కిన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుందంట ఈ బంగాళదుంపల్ని ఇందులో వేసి ఒక నిమిషం పాటు చక్కగా వేయించేసుకుందాం అయితే ఈ చిట్టి బంగాళదుంపలు నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు భలే వింతగా ఉండేది అక్కడ మనకి ఒక పది రకాల రంగుల్లో మీకు వైలెట్ కలర్తో బంగాళదుంప దొరుకుతుంది ఎర్ర బంగాళదుంపలు దొరుకుతాయి అలా రకరకాల రంగుల్లో బంగాళదుంపలు దొరుకుతాయి ఒక్కొక్క దాని ఆ రుచిలో కొంచెం తేడా ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళు ఫ్రై చేసి మనకి బంగాళదుంప ఫ్రై అని ఒకటి దొరుకుతుంది వాళ్ళు రకరకాల రంగుల ఒక్కొక్క బంగాళదుంపకి స్లైట్గా ఆ రుచిలో కూడా తేడా ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలుసు బంగాళదుంపల్లో కొన్ని స్టార్చి అంటే వ్యాక్సీ బంగాళదుంప ఉంటుంది ఆ బంగాళదుంప కూరలకి బాగుంటుంది అలాగే కొన్ని బంగాళదుంపలు ఉంటాయి మనం చిప్స్ చేయడానికి ఆ చిప్స్ చేసే బంగాళదుంప మామూలుగా మనం వండుకునే బంగాళదుంపలో తేడా ఉంటుంది ఆ బంగాళదుంపల్లో ఎన్ని రకాలు వాటిలల్లో రుచిని కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం వంటలు మరింత టేస్టీగా చేసుకోగలుగుతాం ఈ బంగాళదుంప కొంచెం వేగిన తర్వాత దీంట్లో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం అలాగే దీంట్లో ఉప్పు మనకి కావలసినంత ఉప్పు కూడా వేసి రెడీ పెట్టుకుందాం మన పచ్చిమిరపకాయలు మన పెరుగు మన మసాలా పొళ్ళు మన గోంగూర అయితే మీ అందరికీ తెలుసు గోంగూర పచ్చడి కనుక మనం తింటే దాంట్లో ఉల్లిపాయలు లాస్ట్లో కొంచెం ఈ లావుగా ఉన్న ఉల్లిపాయలు ముక్కలుగా కట్ చేసి మనం వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎక్కువ అక్కర్లేదు కొన్ని ఉన్నా చాలు ఈ ముక్కల్ని మనం కట్ చేసి లాస్ట్లో పచ్చి ఉల్లిపాయలు తింటే ఈ చిత్రణంలో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఉల్లిపాయలు అందులో వేగుతున్నాయి కానీ ఈ ఉల్లిపాయలు మాత్రం లాస్ట్లో వేసేసుకుందాం ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం వేగిన తరువాత దీంట్లో మన పచ్చి మిరపకాయలు అలాగే దీంట్లో పొళ్ళు అన్నీ వేసేసుకుందాం కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం ఆ జీలకర్ర పొడి ఏమక్కర్లేదు ఇంకా దీంట్లో మనం సాంబార్ పొడి సాంబార్ పొడిలో కూడా ధనియాల పొడి ధనియాలు అవి ఉంటాయి కానీ నేను చేసుకునేటప్పుడు సాంబార్ పొడిలో ధనియాలు జీలకర్ర తక్కువగా వేసుకుంటాను కూరలో వేసేటప్పుడే వేసేసుకుంటాను చూడండి ఇప్పుడు ఇదంతా మన బంగాళదుంపకి చక్కగా పట్టేస్తుంది కానీ ఇది ఇంకా ఎక్కువ కాలకూడదు దీంట్లో మన గోంగూర వేసేసుకుందాం గోంగూర ఇందులో వేసి పెరుగు ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా మనం ఇందులో మనకు కావాల్సినంత పెరుగు వేసేసుకొని అయితే ఆ పులుపు గోంగూర పులుపు పెరుగులో ఉన్న ఆ పాల ఆ నేతితో ఉన్న దాన్ని కూడా వేసిన వెంటనే దీన్ని కలుపుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఆ పెరుగు ఇది కలిసి ఇది మంచి రుచి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మరి ఇంకెక్కువసేపు కుక్ చేయక్కర్లేదు గోంగూర పడ్డ తర్వాత ఉప్పు ఆ అన్నం వేస్తే సరిపోదు మరి కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటాను వేసి చూడండి మన ఈ కూర పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో మనం పచ్చి ఉల్లిపాయలు వేసి దాన్ని కుక్ చేయదు దీంట్లో మనం చేసి పెట్టుకున్న ఈ అన్నాన్ని వేసేద్దాం మూత పెట్టేసి దీన్ని ఒక నిమిషం తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి చక్కగా కలిపేసుకుందాం కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మనం చక్కగా కలిపేసుకుందాం టేస్టీ టేస్టీ అన్నం ఆ ఉల్లిపాయలు కూడా మెరుస్తూ చక్కగా ఈ అన్నంతో పాటు మన బంగాళదుంప అన్ని మంచి సువాసన కూడా భలేగా ఉంది మన సాంబార్ పొడి అన్నిటితోటి చేసుకునేటప్పుడు బోల్డ్ అన్ని చిత్రాన్నాలు పండగలకి చేసుకుంటాం ఈ షోలోనే కొన్ని వంద రకాల చిత్రాన్నాలు చేసుకున్నాం మరొక చిత్రాన్నం ఇది చక్కగా ఒకళ్ళు చేస్తే తిన్నాను అందుకు వాళ్ళని మరీ రెసిపీ అడిగి మీకోసం చక్కగా చేశాను చూడండి ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా మన చిత్రాన్నం రెడీ ఇంకేంటి వడ్డిచ్చేసుకోవడమే అన్నీ బంగాళదుంప వేపుడు అన్నీ కలిసిన ఈ చిత్రాన్నాన్ని వడ్డిచ్చేసుకుందామా దీంట్లో చిట్టి చిట్టి కోఫ్తాల్లా ఈ రైస్ రెడీ మనకి ఒక పులిహోరలో ఎలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తాం మిరపకాయ అన్నీ అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా సాంబార్ పొడి వేయడం వల్ల దీనికి మంచి సువాసన వచ్చేసింది కరకరలాడుతూ మన ఈ ఉల్లిపాయ అన్నీ పర్ఫెక్ట్ చక్కగా రెడీ అయింది మరి తినేద్దామా
ఎన్నో రకాల పులిహోరలు చేసుకుంటాం దాంతో బంగాళదుంప ఫ్రై తినాలనుకుంటాం అన్ని పెరుగు గోంగూర బంగాళదుంప ఫ్రై అన్నీ చేసుకొని చాలా వేడిగా ఉంది అయినా దీన్ని తింటుంటే దీంట్లో అద్భుతమైన రుచి ఆ సాంబార్ పొడి వేయడం వల్ల మన ఈ పులిహోరకి మంచి టేస్ట్ వచ్చింది మామూలు పులిహోర చేసుకున్న సాంబార్ పొడి వేసి చూడండి ఎలా ఉంటుందో తింటే అనక తప్పదు సూపర్ అంటే సూపర్ అని మరి ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ అని మరి ఇలాంటి వంటలు చేసుకుంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా వంటల్లో శ్రీమంతులు అయిపోతారు రుచికరమైన వంటలు మీ సొంతం అయిపోతాయి చక్కగా తినండి జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి గోంగూర ఆలు ఫ్రై పులిహోర ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి ఆవాలు చిట్టపట్లు ఆడిన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు జీలకర్ర మినప్పప్పు వేసి చక్కగా వేగిన తర్వాత పసుపు అందులో అల్లం ముక్కలు కరివేపాకు ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న బంగాళ దుంపలు అలాగే ఉల్లిపాయ చాప్ చేసినవి కూడా వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి వేగిన తర్వాత పచ్చి ఉరకాయ ముక్కలు అలాగే దీంట్లో మన ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి సాంబార్ పొడి కూడా వేసి కట్ చేసుకున్న గోంగూర వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి మంచిగా వేగిన తర్వాత చివరిలో ఫ్రెష్ గా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి దానిపైన మనం ముందుగా ఉడికిపెట్టుకున్న రైస్ కూడా వేసేసి కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ కట్టి చక్కగా కలపాలి ఎంతో రుచిగా ఆలు ఫ్రై గోంగూర పులిహోర రెడీ అవుతోంది చక్కగా తిని ఎంజాయ్ చేయండి మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియు బాయ్ బాయ్